ஆண்டவரை உமக்கு நிகர் யாரும் இல்லையே ஆண்டவரை உமக்கு நிகர் யாரும் இல்லை ஞான ஒலி இணைய வார ஒலி இதழ் கத்தோலிக்க திரு அவையில் முதல் ஒலி இதழ் வருடம் ஐந்து இதழ் நாற்பத்தி ஒன்று ஒன்பது பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு தலையங்கம் கெடுத்து பட்டு கெட்டு திருந்துவது புத்திசாலித்தனம் அல்ல ஏசு கிறிஸ்துவில் பிரியமான எனதருமை ஞான ஒலி இணைய வார ஒலி இதழின் வாசக பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள் கடந்த செவ்வாயன்று இந்தியர்களாகிய நாம் அனைவரும் ஆயுத பூஜையை விமரிசையாக கொண்டாடினோம் நம் நல்வாழ்வுக்கும் உழைப்புக்கு உதவுகின்ற கருவிகள் இயந்திரங்கள் வாகனங்கள் அனைத்தையும் நன்றாக கழுவி மாலையும் குங்குமமும் சந்தனமும் இட்டு அவற்றுக்கு நன்றி சொல்கிறோம் நம் இந்திய கலாச்சாரத்தில் நாம் பயன்படுத்தும் அனைத்து கருவிகளுக்கும் அவை ஜடப்பொருளாக இருந்தாலும் அவற்றுக்கும் உயிர் உள்ளதைப் போல பாவித்து அவற்றுக்கும் மனம் உண்டு உணர்வு உண்டு என்று கருதி அவற்றுக்கு வருடத்திற்கு ஒருமுறை மரியாதையையும் நன்றியையும் செலுத்துகின்றோம் இது எவ்வளவு பெரிய மாண்புக்குரிய பண்பு என்பதை இந்த உலகமே வியக்கின்றது இந்த பழக்கம் அசோக சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சி காலத்திலிருந்து கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் கலாச்சார விழாவாகும் ஒரு செய்தியை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த விழா எதற்காக கொண்டாடப்பட்டது இந்த விழா கொண்டாடுவதன் உட்கருத்து என்னவாக இருந்தது இப்போது இந்த ஆயுத பூஜையின் உள்ளர்த்தம் எப்படி உள்ளது என்பதை நாம் மீளவும் புரிந்து கொள்வது நல்லது இந்த ஆயுத பூஜை விழா ஒரு மனமாற்றத்தின் விழா வன்முறை ஆயுத கலாச்சாரம் ஒழியவும் அஹிம்சை கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தவே இந்த விழா கொண்டாடப்படுகின்றது இவ்விழாவின் வரலாற்று பின்னணியையும் சற்று திரும்பி பார்ப்போம் கிமு முன்னூத்தி நான்கு முதல் இருநூத்தி முப்பத்தி இரண்டு வரை இந்தியாவின் பெரும்பகுதி மௌரிய பேரரசின் ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது அந்த அரச வம்சாவளியில் வந்தவர்தான் அசோக சக்கரவர்த்தி என் மா மன்னன் அவர் கிமு இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு முதல் இருநூத்தி முப்பத்தி இரண்டு வரை இந்தியாவை ஆண்டு வந்தார் அவர் போர் பிரியர் அவர் பிந்துசாரா என்ற மன்னரின் மகனாக பாடலி புத்திராவில் பிறந்தார் அவர் இந்தியாவின் முழுமையையும் தன் ஆட்சிக்குட்படுத்தி ஆண்டு வந்தார் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் வரை தன் ஆளுகைக்குள் கொண்டு வந்தார் கிமு இரண்டாயிரத்தி அறுபதில் கலிங்கத்தின் மீது படையெடுத்தார் அந்த போரில் ஒரு லட்சம் வீரர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் மேலும் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் நாடு கடத்தப்பட்டார்கள் அந்த போரில் அசோகர் வெற்றி பெற்ற பெருமிதத்தோடு தன் அரண்மனையில் வீட்டிருந்தார் தனது வெற்றியை கொண்டாடி கொண்டிருந்தார் அப்போது ஒரு புத்த பிக்கு அவரை சந்தித்து மன்னா இந்த போரில் நீ தோற்றுவிட்டாய் ஆனால் நீ வெற்றி மமதையில் குடித்து குமளமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று சொன்னார் அதற்கு அசோகர் இல்லை நான் இந்த போரில் கலிங்கத்தை முற்றிலுமாக கைப்பற்றிவிட்டேன் மௌரிய பேரரசின் எல்லைகள் விரிவடைந்துள்ளது என்று சொன்னார் இல்லை மன்னா நீ இப்போது கலிங்க போர்க்களத்திற்கு போய் பார் என்று அந்த புத்தபிக்கு சொன்னார் நீ இந்த போரில் தோற்று போயுள்ளாய் என்று உனக்கு தெரியும் என்று அவர் சொன்னதை கேட்டு அசோக சக்கரவர்த்தி போர்க்களத்திற்கு போய் பார்த்தபோது சிதறி கிடந்த போர் வீரர்களின் பிணங்களையும் லட்சக்கணக்கானோர் குற்றுயிரும் கொலையுயிருமாக வலியில் துடித்துக் கொண்டிருந்ததையும் இரத்தம் ஆராய் ஓடிக்கொண்டிருந்ததையும் மரண ஓலத்தையும் கேட்டு மனம் உடைந்து போனார் அசோக மன்னன் தனது கொடூரமான மண்ணாசியால் எத்தனை உயிர்களை காவு கொண்டுள்ளது 
உயிர்களையும் குடும்பங்களையும் சிதித்துள்ளது என்பதை உணர்ந்து மனம் விதும்பி அழுதார் தனது இரத்த வேட்கையின் அவலத்தை அறிந்து மனம் மாறினார் இனி ஒருபோதும் போர் புரிவதில்லை என்று முடிவெடுத்து தன் நாட்டுக்கு திரும்பி வந்து தனது படை வீரர்களை அழைத்து அரண்மனையில் இருந்த அனைத்து போர் கருவிகளையும் ஒன்று சேர்த்து அவற்றை இரத்த கரையின்றி கழுவி ஓர் அறையில் போட்டு பூட்டி வைத்தார்கள் இனி இவை ஒருபோதும் இரத்தம் சிந்த பயன்படுத்தக்கூடாது என்று சட்டம் இயற்றி ஊரறிய அறிவித்து புத்த மதத்தை ஏற்று அஹிம்சை வழியில் தனது வாழ்வை நடத்த ஆரம்பித்தார் அவர்தான் தன் ராஜ்யம் முழுவதும் புத்த மதத்தை பரப்பினார் போரின் கொடூரத்தை தவிர்த்து அஹிம்சை அன்பு ஒன்றே வேதம் என்று முடிவெடுத்த பத்தாம் நாளைத்தான் விஜயதசமி என்று அன்றிலிருந்து இவ்விழா கொண்டாடப்படுகின்றது ஆயுதங்கள் வாழ்விக்கவும் வாழ வைக்கவும் பயன்படுத்தவே உருவாக்கப்பட வேண்டும் அவை ஒருபோதும் பிறர் உயிர் போக்க பயன்படுத்தக்கூடாது என்ற கருத்தை வருங்கால சந்ததியினர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த விழா அன்றிலிருந்து ஒவ்வொரு வருடமும் கொண்டாடப்படுகின்றது இந்த விழா மனிதநேய விழா எந்த மதத்திற்கும் உரிய விழா அல்ல இது மானிட மாண்பை நமக்கு கற்றுத்தரவே போதிக்கவே கொண்டாடப்பட வேண்டும் இந்த விழா கிமு இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டில் அசோக சக்கரவர்த்தி தனது எழுபத்தி இரண்டாவது வயதில் இருந்தார் மண்ணாசை கொண்ட பேராசைக்காரனாக வாழ்ந்து அஹிம்சையின் பேராசானாக மரணித்தார் அவரின் மனமாற்றம் மானுடத்தின் பேரானந்தமாக மாறியது அவர் ஒரு புனிதராக கொண்டாடப்பட வேண்டியவர் வாழ்க புனித அசோகர் ஞான ஒலி இணைய ஒலி இதழ் வாசகர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நாம் மோசேயின் இரண்டாவது அழைப்பு பற்றி சிந்திப்போம் மோசே மிதியானில் தனது மாமனாரான இத்ரோவின் ஆடுகளை மேய்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது ஆண்டவர் அவரை அழைத்து எகிப்திற்கு அனுப்பியதை நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் மோசேயும் ஆரோனும் எகிப்திற்கு வந்து இஸ்ரேல் மக்களை ஒன்று கூட்டி பேசுகின்றனர் பார்வோனிடம் சென்று ஆண்டவரை வழிபட இஸ்ரேல் மக்களை பாலைவனத்திற்கு அனுப்புமாறு கேட்கின்றனர் பார்வோன் அவர்களை அனுப்ப மறுக்கிறான் அவர்களின் வேலைப்பழுவை அதிகரிக்க செய்கிறான் இதனால் இஸ்ரேல் மக்கள் இன்னும் அதிகமான துன்பங்களுக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றனர் மோசையின் அழைப்பை விடுதலை பயணம் மூன்று மற்றும் நான்கு பிரிவுகளிலும் மோசே எகிப்திற்கு சென்று பார்வோனிடம் பேசுவதையும் அதன் எதிர் வினைகளையும் பிரிவு ஐந்து ஒன்று முதல் பிரிவு ஆறு ஒன்று வரை உள்ள பகுதிகளிலும் நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த பாடங்கள் அனைத்தும் யாவே மரபு மற்றும் ஏலோகியும் மரபுகளில் இருந்து வந்தவை இதற்கு மாறாக விடுதலை பயணம் பிரிவு ஆறு இறைச்சொற்றொடர் இரண்டு முதல் பிரிவு ஏழு இறைச்சொற்றொடர் ஏழு வரை உள்ள பாடங்கள் குருக்கள் மரபு ஆசிரியரால் பதிவு செய்யப்பட்டவை இப்பகுதியில் மோசே எகிப்தில் ஆண்டவரால் அழைக்கப்படுதல் மற்றும் மோசே மற்றும் ஆரோனின் வழிமரவு பட்டியல் ஆகியவை உள்ளன மோசே எகிப்தில் இருக்கும் போது ஆண்டவரால் அழைக்கப்படுவது மோசேயின் இரண்டாவது அழைப்பு என அறிஞர்களால் கருதப்படுகிறது மோசேயின் முதல் அழைப்பில் காணப்படும் பல சிறப்பு கூறுகள் மோசேயின் இரண்டாவது அழைப்பிலும் காண கிடக்கின்றன உதாரணமாக பெருஞ்சுமையினால் வருந்துகின்ற இஸ்ரேல் மக்கள் ஆண்டவரை நோக்கி குரல் எழுப்புகின்றனர் அவர்களின் அழுகுரலை ஆண்டவர் கேட்கிறார் அவர்களுக்கு பதில் தருகிறார் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து அவர்களை மீட்பதற்கு வாக்குறுதி தருகிறார் பிரிவு ஆறு இறை சொற்றொடர்கள் ஆறு முதல் எட்டு முடிய ஆண்டவர் தனது வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் வண்ணம் மோசையை அழைக்கிறார் பிரிவு ஆறு இறை சொற்றொடர்கள் ஒன்பது முதல் பதினொன்று முடிய மோசே அழைப்பை ஏற்க தயங்குகிறார் பிரிவு ஆறு இறை சொற்றொடர் பன்னிரண்டு மற்றும் இறை சொற்றொடர் முப்பது மோசையின் தயக்கத்தை சமாளித்து அவரை ஆண்டவர் எகிப்திற்கு அனுப்புகிறார் பிரிவு ஏழு இறை சொற்றொடர்கள் ஒன்று முதல் ஐந்து முடிய போன்ற கூறுகளை காணலாம் மோசையின் இரண்டாவது அழைப்பு இதற்கு முன் நடந்தவை அனைத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்கிறது அதேவேளையில் இனி நடக்க இருப்பவைகளை வாசகர்கள் அறிந்து கொள்ள அவர்களை தயாரிக்கிறது 
இந்த இரண்டு அழைப்புகளுக்கும் இடையில் வருகின்ற பகுதி அதாவது பிரிவு நான்கு இறைச்சொற்றொடர் பதினெட்டு முதல் பிரிவு ஆறு இறைச்சொற்றொடர் ஒன்று வரை உள்ள பகுதி மோசே ஒரேபு மலையில் அழைக்கப்பட்ட பிறகு எகிப்திற்கு வந்து தனது பணியை தொடங்குவதை குறிப்பிடுகிறது குருக்கள் மரபு ஆசிரியர்களால் பதிவு செய்யப்படுகின்ற மோசேயின் இரண்டாவது அழைத்தல் ஆண்டவர் குல முதுவர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளுக்கும் இஸ்ரேல் மக்களை விடுவிக்க அவர் எடுக்கும் முயற்சிகளுக்கும் தொடர்பு இருப்பதை காட்டுகிறது குல முதுவர்களுடன் ஆண்டவர் செய்த உடன்படிக்கை எப்போதும் ஆண்டவரது நினைவில் உள்ளது மக்கள் அவர் ஆண்டவருக்கு பிரமாணிக்கம் இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் கடவுளுக்கு எதிராக அவர்கள் செயல்பட்டாலும் ஆண்டவர் ஆபிரஹாமோடு செய்த உடன்படிக்கையை மறக்கவில்லை மோசையின் இரண்டாவது அழைத்தல் நிகழ்வில் விடுதலை பயணம் பிரிவு ஆறு ஆறு முதல் எட்டு வரை உள்ள இறை சொற்றொடர்கள் மிகவும் முக்கியமானது இப்பகுதியில் கடவுள் நீ இஸ்ரேல் மக்களிடம் சொல்ல வேண்டியது நானே ஆண்டவர் எகிப்தியரின் பார சுமைகளை நான் உங்களிடமிருந்து அகற்றுவேன் அவர்கள் உங்களை அடிமைப்படுத்துவதிலிருந்து விடுவிப்பேன் ஓங்கிய கையாலும் மாபெரும் தண்டனை தீர்ப்புகளாலும் நான் உங்களுக்கு மீட்பளிப்பேன் உங்களை நான் என் மக்களாக தேர்ந்தெடுப்பேன் உங்களுக்கு கடவுளாக நான் இருப்பேன் எகிப்தியர் சுமத்திய பார சுமைகளை அகற்றி உங்களை விடுவித்த உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே என்பதை அப்போது நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் ஆப்ரஹாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் நான் கொடுப்பதாக வாக்களித்த அந்த நாட்டிற்கு நான் உங்களை கூட்டிக் கொண்டு செல்வேன் அதை உங்களுக்கு உரிமை சொத்தாக கொடுப்பேன் நானே ஆண்டவர் என கூறுகின்றார் இப்பகுதியில் வருகின்ற சில கருத்துக்களையும் சொற்றொடர்களையும் ஆழ்ந்து ஆய்வு செய்வது அவசியம் இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்தியர் தங்கள் மீது சுமத்திய பார சுமையால் அல்லல்படுகிறார்கள் அடிமைத்தனத்தில் உழன்று கொண்டிருக்கும் இஸ்ரேல் மக்களினம் இவ்வுலகில் இருந்து ஒழிக்கப்படும் அபாயத்தில் உள்ளது இந்த சூழ்நிலை கடவுளின் தலையீட்டிற்கு உகந்ததாக உள்ளது எனவேதான் கடவுள் அவர்களை விடுவிப்பதற்காக இறங்கி வருகிறார் மக்கள் குரல் எழுப்பி அழுவதற்கும் கடவுள் அவர்களை காப்பாற்றுவதற்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டு குரல் எழுப்பி அழுவதில் அர்த்தம் உண்டு அதற்கு ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டு ஆவேலின் ரத்தம் மண்ணிலிருந்து கடவுளை நோக்கி கதறியது தொடக்க நூல் பிரிவு நான்கு இறைச்சொற்றொடர் பத்து கடவுள் அதற்கு செவி சாய்க்கிறார் ஆவேலை கொண்ட காயினை தண்டிக்கிறார் சோதோம் குமராவுக்கு எதிராக பெருங்கண்ணன குரல் எழுப்பியுள்ளது தொடக்க நூல் பிரிவு பதினெட்டு இறைச்சொற்றொடர் இருபது என ஆண்டவர் ஆப்ரஹாமுக்கு கூறுகிறார் அதற்கு தண்டனை தீர்ப்பாக சோதோம் கொமோரா நகர்களை அழிப்பதற்கு தீர்மானிக்கிறார் அதை போலத்தான் அடிமைத்தனத்தால் அல்லல்படுகின்ற இஸ்ரேல் மக்கள் எழுப்பிய குரலையும் கடவுள் கேட்கின்றார் அவர்களை விடுவிப்பதற்கான தனது திட்டத்தை செயல்படுத்துகின்றார் எப்போதெல்லாம் கடவுளை நோக்கி மக்கள் குரல் எழுப்பி முறையிடுகிறார்களோ அப்போதெல்லாம் கடவுள் மக்களை காப்பதற்கு இறங்கி வருகிறார் இஸ்ரேல் மக்கள் கடவுளை நோக்கி குரல் எழுப்பும் போது அந்த கடவுள் யார் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது பொதுவாகத்தான் கடவுளை அழைக்கிறார்கள் ஆண்டவரும் அவர்களுக்கு உதவும் விதத்தில் மோசையை அழைத்து அனுப்புகிறார் ஆண்டவர் மோசையுடன் பேசுகின்ற வார்த்தைகள் குருக்கள் மரபு ஆசிரியரால் நாடு கடத்தப்பட்டு பாபலோனில் வாழ்ந்த மக்களுக்காக பதிவு செய்யப்பட்டவை இவை கிமு ஆறாவது நூற்றாண்டில் இறைவாக்கினர்கள் பயன்படுத்திய மீட்பு திருவுரை என்ற இலக்கிய வகையை சார்ந்தவை இந்த வார்த்தைகள் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு நம்பிக்கையை அளிக்கின்ற வார்த்தைகள் அவர்கள் நம்பிக்கையில் வளர்வதற்கு விதைக்கப்பட்ட விதைகள் என கூறலாம் தீர்ப்பிட்டு தண்டனை வழங்கும் கடவுள்தான் மீட்பளிக்கும் கடவுளாகவும் உள்ளார் என்பதை இந்த வரிகள் வெளிப்படுத்துகின்றன இந்த வார்த்தைகள் வழியாக குருக்கள் மரபு ஆசிரியர் முதல் விடுதலை பயணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு புதிய பார்வைக்கு வித்திடுகின்றார் இஸ்ரேல் மக்கள் இன்னும் எகிப்தில் அடிமைத்தனத்தில் அல்லல்படுவதாகவே அவர் கருதுகின்றார் அவ்வாறு அல்லல்படும் மக்களுடன் கடவுள் பேசுகின்றார் அவர்களை மீட்பதற்காக செயல்படப் போவதாக உறுதி கூறுகின்றார் இவ்வாறு எழுதுவதன் வழியாக குருக்கள் மரபு ஆசிரியர் வரலாறு மீண்டும் எழுதப்படுகிறது என்ற உணர்வை கொடுக்கின்றார் இவ்வாறு எழுதுவதன் வழியாக குருக்கள் மரபு ஆசிரியர் வரலாறு மீண்டும் எழுதப்படுகிறது என்ற உணர்வை கொடுக்கின்றார் 
குருக்கள் மரபிலிருந்து வருகின்ற மோசையின் இரண்டாவது அழைத்தல் நிகழ்வில் சில தொடர்ச்சிகளையும் சில தொடர்ச்சி இன்மைகளையும் பார்க்கிறோம் மோசையிடம் பேசுகின்ற கடவுள் எங்கிருந்தோ திடீரென தோன்றிய கடவுள் அல்ல மாறாக குல முதுவர்களுக்கு தோன்றி அவர்களுடன் பேசிய கடவுள் குல முதுவர்களை பாதுகாத்து வழி நடத்தி அவர்களுடன் உடன்படிக்கை செய்த கடவுள் கடவுள் குல முதுவர்களுடன் பேசிய போது யாவே அல்லது ஆண்டவர் என்ற தனது பெயரை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை மாறாக எல்லாம் வல்ல கடவுள் அல்லது மலைகளின் கடவுள் என்ற பொருள் கொண்ட எல் சட்டாய் என்ற பெயரில் அவர்களுடன் பேசினார் இப்போது யாவே அல்லது ஆண்டவர் என்ற உண்மையான பெயரை மோசைக்கு வெளிப்படுத்தி பேசுகிறார் மோசையுடன் ஆண்டவர் பேசுகின்ற வார்த்தைகள் அனைத்தும் இஸ்ரேல் மக்களின் துன்பங்களை போக்குவதையே மையமாக கொண்டுள்ளன குருக்கள் மரபை பொறுத்தவரை கடவுள் ஆபிரகாமுடன் செய்த உடன்படிக்கை தான் முக்கியமான உடன்படிக்கை கடவுள் ஆபிரகாமுடன் உடன்படிக்கை செய்தபோது கொடுத்த வாக்குறுதிகள் இன்னும் நிறைவேற்றப்படவில்லை எனவே அவற்றை நிறைவேற்றுவது பற்றிய உரையாடல் தான் இங்கே முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இப்பகுதியில் ஓங்கிய கையாலும் மாபெரும் தண்டனை தீர்ப்புகளாலும் நான் உங்களுக்கு மீட்பளிக்கிறேன் மீட்பளிப்பேன் என்கிறார் ஆண்டவர் இச்சொற்றடர் எகிப்தில் பார்வனுகளின் வல்ல செயல்களை வெளிப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது எகிப்தியர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபல்யமான சொற்றொடர் இது இப்போது ஆண்டவருடைய ஓங்கிய கைகளால் பார்வோன் பாதிக்கப்பட இருக்கிறான் இச்சொற்றொடர் வழியாக ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றப்படுகிறது சுருக்கமாக கூறினால் ஓங்கிய கை என்ற சொற்றொடரை கடவுள் ஆணையிட்டு கூறுவதை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு சைகையாக கருதலாம் கடவுளை விட வெல்லமை மிகுந்தவர் யாரும் இல்லை எனவே கடவுள் வேறு யார் மேலும் ஆணையிட்டு கூற முடியாது இன்னும் இப்பகுதியில் வருகின்ற நானே ஆண்டவர் என்ற சொற்றொடர் குருக்கள் மரபுக்கு உரித்தான ஒரு உன்னதமான சொற்றொடர் இது அரச வம்சத்தினர் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு சொற்றொடர் மரபை குறிக்கிறது உதாரணமாக பண்டைய காலத்தில் அரசர்கள் தங்கள் சாதனைகளை கல்வெட்டுகளில் பொறிக்கும் போது இப்படித்தான் தொடங்குவர் குருக்கள் மரபு ஆசிரியர் இச்சொற்றொடரை ஆண்டவரை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக கையாளுகின்றார் இப்பகுதி ஒரு வழிபாடாகவும் உள்ளது வழிபாட்டின் தொடக்கத்தில் சுய அறிமுகம் செய்வதற்காக இச்சொற்றொடர் பயன்படுத்தப்படுகிறது நான் உங்களோடு இங்கே இருக்கிறேன் உங்களுக்காக செயல்படுகிறேன் நீங்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்ற பொருளில் இச்சொற்றொடரை புரிந்து கொள்ளலாம் அறிமுக சூத்திரமாக பயன்படுத்தப்படும் இச்சொற்றொடர் இஸ்ரேல் மக்களிடமிருந்து ஒரு பதிலையும் எதிர்பார்க்கிறது குருக்கள் மரபில் வருகின்ற இறையியலாளர்களின் சிந்தனையில் இஸ்ரேல் சார்பாக கடவுள் தலையிடுவது என்பது கடவுள் தன்னை வெளிப்படுத்துவதன் அடையாளமாகும் ஆண்டவர் கூறியவை அனைத்தையும் மோசே இஸ்ரேல் மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்கிறார் ஆனால் இஸ்ரேல் மக்களின் மன இயக்கமும் வேலையின் கொடுமையும் அவர்களை முடக்கி போடுகின்றன அவர்கள் மோசேக்கு செவி கொடுக்கவில்லை எனவே ஆண்டவர் மோசையை பார்வோன் மன்னனிடம் சென்று இஸ்ரேல் மக்களை அனுப்பிவிடும்படி நீ அவனிடம் போய் சொல் என்று கூறிய போது மோசே ஏற்க மறுக்கிறார் இஸ்ரேல் மக்களே எனக்கு செவி சாய்க்காதிருக்க பார்வோன் எவ்வாறு எனக்கு செவி சாய்க்கப் போகிறான் நானோ பண்பட்ட உதடுகள் இல்லாதவன் என பதில் கூறுகிறார் ஆண்டவர் அவருக்கு உறுதியளிக்கிறார் ஆரோனை அவருக்கு துணையாக அனுப்புகிறார் பார் நான் உன்னை பார்வோனுக்கு கடவுளாக வைத்துள்ளேன் உன் சகோதரன் ஆரோன் உன் வாக்கினனாக இருப்பான் நான் உனக்கு கட்டளையிடுவதையெல்லாம் நீ எடுத்துச் சொல்வாய் பார்வோன் தன் நாட்டினின்று இஸ்ரேல் மக்களை போகவிடும்படி அவனிடம் உன் சகோதரன் ஆரோன் பேசுவான் என கூறுகிறார் இனி மோசே தனியாக செயல்பட வேண்டியதில்லை அவருக்கு துணையாக ஆரோன் இருப்பார் அவர்களின் வழியாக ஆண்டவர் இஸ்ரேல் மக்களை எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவார் ஆண்டவரின் இச்செயல் எகிப்தியர் ஆண்டவரை யார் என அறிந்து கொள்ளச் செய்யும் விடுதலை பயணம் பிரிவு ஏழு இறைச்சொற்றடர் மூன்றில் நான் பார்வோனின் மனத்தை கடினப்படுத்துவதோடு எகிப்து நாட்டில் என்னுடைய அடையாளங்களையும் அரும் செயல்களையும் பெருகச் செய்வேன் என்கிறார் ஆண்டவர் இச்சொற்றொடரில் மனம் என வருகின்ற சொல்லை இதயம் எனவும் மொழிபெயர்க்கலாம் எபிரேய சிந்தனையில் இதயம் சிந்தனைகள் மற்றும் விருப்பங்களின் பிறப்பிடமாக கருதப்பட்டது விடுதலை பயணம் நூலில் பார்வோனின் இதயத்தை அல்லது மனத்தை கடினப்படுத்துவது மூன்று வழிகளில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன 
முதலாவது பார்வோனின் இதயம் கடினப்படுத்தப்படுதல் இரண்டாவது பார்வோன் தன் இதயத்தை கடினப்படுத்துதல் மூன்றாவது ஆண்டவர் பார்வோனின் இதயத்தை கடினப்படுத்துதல் விடுதலை பயணம் நிலையில் பயன்படுத்தப்படும் இந்த கோட்பாடு மனித சுதந்திரத்தையும் கடவுளின் வல்லமையையும் வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம்
எனவேதான் பவுலடிகளர் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நன்றி கூறுங்கள் என்று தெசலோனிக்கிற்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டிலே கூறுகிறார் மேலும் எபிரேயர் பதிமூன்று பதினைந்தில் எப்போதும் நாம் கடவுளுக்கு புகழ்ச்சி பலியினை செலுத்துவோமாக என்றும் சொல்லுகிறார் நன்றியுள்ள மனம் நம்மை வாழ வைக்கும் குழைந்து குழைந்து வாழை ஆட்டிக்கொண்டு வருகின்ற நாய் நன்றிக்கு ஓர் அடையாளம் அதன் நன்றியுள்ள மனமே அதனை வாழ வைக்கிறது நன்றியுள்ள மனம் மேலும் பல நன்மைகளை கண்டடையும் நன்றி பாராட்டும் மனிதர்களுக்கு மேலும் மேலும் உதவிட நமக்கும் ஆசை வரும் நன்றி உடைமை ஒரு மனிதனை முழுமையாக வெளிப்படுத்தும் நாம் நம் இறைவனுக்கும் அண்ட சராசரத்திற்கும் நன்றி உள்ளோராய் வாழ்கின்றோமா என்று சிந்தித்து பார்ப்போம் அன்புக்குரியவர்களே ஈஸ்ரேல் மக்கள் அதாவது நம்முடைய மூதாதையர்கள் கொண்டாடிய பாஸ்கா விழாவிலே அது நன்றி விழாதான் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து யாவே அவர்களை விடுவித்ததற்கு ஆண்டிற்கு ஒரு முறை நன்றி சொல்லுகின்ற விழாதான் பாஸ்கா விழா பாலைவன பயணத்திலே பல நேரங்களில் நன்றி மறந்தவர்களாய் இஸ்ரேல் மக்கள் வாழ்ந்ததை கடவுள் அங்கங்கே சாடுவதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது ஆம் அன்பான இறை சமூகமே நம்மில் எத்தனை பேர் நம்மை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்களுக்கு நன்றியுடையோராய் இருக்கிறோம் நம்மை வளர்த்து ஆளாக்கிய பெற்றோரை நம் வீடுகளிலே உறுப்பினர்களாய் ஏற்றுக்கொள்ளாது முதியோர் இல்லங்களின் உறுப்பினராய் ஆக்குகிறோம் இல்லையா படித்த பள்ளிக்கும் கற்றுத்தந்த ஆசானுக்கும் நன்றியுடையோராய் நாம் இருக்கின்றோமா நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று என்று வள்ளுவர் பெருந்தகை சொல்லியிருக்கிறார் ஆம் அன்பானவர்களே இன்றைய முதல் வாசகத்திலே இறைவாக்கினர் எலிசாவிடம் சீரியா நாட்டு தொழு நோயாளி நாமான் வந்து குணம் பெறுகிறான் நலம் அடைந்ததற்கு நன்றியாக எலிசாவுக்கு அன்பளிப்பு தருகிறான் ஆனால் இறைவாக்கினர் எலிசாவோ அன்பளிப்பை வாங்க மறுக்கிறார் பிற இனத்தவரான நாமான் இஸ்ரேலின் கடவுள் ஒருவரே உண்மையான கடவுள் என்று தன் நன்றியை அவன் அறிக்கையிடுவதை நம்மால் காண முடிகிறது இஸ்ராயேலின் கடவுளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டதன் வெளிப்பாடாக இந்த வாசகத்திலே நம்மால் அதை பார்க்க முடிகிறது அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய நற்செய்தியிலே வருகின்ற பத்து தொழு நோயாளிகள் அவர்களிலே யூதர்களும் சமாரியர்களும் இருந்தார்கள் ஊருக்கு வெளியே உறவுகள் நட்புகளை இழந்து ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டவர்களாய் நடைபிணங்களாக தம் வாழ்நாளை சபித்து கொண்டு குப்பை கூளங்கள் கொட்டுகின்ற பகுதியிலே கடந்தார்கள் அந்த வழியே சென்ற இயேசுவை எதிர்நோக்கி ஓடி வந்து ஐயா இயேசுவே எங்களுக்கு இறங்கும் என்று கூவி அழைக்கிறார்கள் 
கருணையே உருவான கடவுளின் மகன் ஆண்டவர் இயேசு பத்து பேருக்குமே நலம் கொடுத்து அனுப்பி குருக்களிடம் உங்களை காட்டி நலம் பெற்றதற்கான அத்தாட்சியை பெற்று இழந்த உங்கள் உறவுகளை சந்திக்க செல்லுங்கள் என்று வாய்ப்பு கொடுக்கிறார் ஆம் அன்பானவர்களே பத்து பேருமே நலம் பெற்றதற்கான அத்தாட்சியை குருக்களிடம் பெறுகிறார்கள் ஆனால் நலம் கொடுத்த நல்லவருக்கு ஒன்பது பேர் நன்றி சொல்ல மறந்தார்கள் ஒருவன் சமாரியன் அந்நியன் அவன் ஓடோடி வந்து அவருடைய காலில் விழுந்து நன்றி சொன்னான் என நற்செய்திகளே நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு மற்ற நலம் பெற்ற ஒன்பது பேர் எங்கே இந்த அந்நியனை தவிர வேறு எவரும் வரக்கானோமே என்று கேட்கிறார் நலம் கொடுத்து தன் பாகுபாடற்ற அன்பை வெளிப்படுத்திய ஆண்டவர் இயேசு நலம் பெற்றவரிடம் நன்றியை எதிர்பார்ப்பது தவறில்லை நல்ல சமாரியன் தன்னுடைய விசுவாசத்தை நன்றியால் வெளிப்படுத்துவதை இங்கு இயேசு பாராட்டுகிறார் நாம் உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் என்றால் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நம் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் நற்கருணை என்ற சொல்லுக்கு நன்றி அறிதல் என்பது பொருளாகும் ஒவ்வொரு திருப்பலியிலும் கடவுளை போற்றி நாம் நன்றி கூறுகிறோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் என்ற இறுதி புகழுரை அது நன்றி புகழுரை ஆகும் ஒவ்வொரு நாளும் கடவுளை நாம் போற்றி புகழ் கூறி நன்றி சொல்லி நன்றி பலியிலே பங்கு பெற முயற்சி எடுப்போம் எனவேதான் திருப்பாடல் நூத்தி பதினெட்டு ஆனது ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் ஏனெனில் அவர் நல்லவர் என்றென்றும் உள்ளது அவரது பேரன்பு என பாடுகிறது நன்றி கூறி ஜெபிப்போம் எங்கள் அன்பான நல்ல ஆண்டவரே நலம் பெற்ற பத்து தொழு நோயாளிகளில் நலம் பெற்றதை எண்ணி பார்த்து நன்றி சொல்ல ஓடோடி வந்த அந்நியன் யூதர் அல்லாத சமாரியனை பாராட்டி புகழ்ந்தவரே எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே நன்றியோடு இந்த வேளையிலே உமை துதிக்கிறோம் அப்பா இந்த அருமையான நாளை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்து நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்ற நல்ல பண்பை இன்று எங்களுக்கு பத்து தொழுநோயாளர் ஓமை வாயிலாக கற்றுக் கொடுத்ததற்காக எங்கள் இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து எங்கள் நன்றியை சமர்ப்பிக்கிறோம் சிறியதோ பெரியதோ நாங்கள் பெறுகின்ற நன்மைகளுக்கு நன்றி சொல்ல கற்றுக் கொடுத்த உமக்கு எம் இதய நன்றி ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் உண்மையே வலி வழியாய் தந்து எங்களை காப்பதற்கு நன்றி உமை புகழ உமக்கு நன்றி சொல்லி நல்லவர்களாய் நன்மை செய்கிறவர்களாய் நன்றி உள்ளவர்களாய் நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு வழிகாட்டும் எங்களை வாழ வையும் எங்களை வழி நடத்தும் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்
பொது காலத்தின் இருபத்தி எட்டாம் ஞாயிறு முதல் வாசகம் அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஐந்து இறை வசனங்கள் பதினான்கு முதல் பதினேழு வரை இரண்டாம் வாசகம் புனித பவுல் திமோத்தேவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்தில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு இறை வசனங்கள் எட்டு முதல் பதிமூன்று வரை நற்செய்தி வாசகம் புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினேழு இறை வசனங்கள் பதினொன்று முதல் பத்தொன்பது வரை திருப்பழி முன்னுரை கடவுளிடம் இருந்து பெற்ற நன்மைகளை நன்றியோடு நினைத்து பார்த்து அவரை போற்றி புகழ மருகை தந்துள்ள அன்பு இறை மக்களே உங்கள் அனைவரையும் பொது காலத்தின் இருபத்தி எட்டாம் ஞாயிறு வழிபாட்டிற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நாம் இறைவனிடமிருந்து எண்ணற்ற வரங்களை பெற்று வளமுடன் வாழவும் அதற்காக இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லவும் இன்றைய திருவழிபாடு நம்மை அழைக்கின்றது கடவுளை போற்றி அவருக்கு நன்றி சொல்லி வாழ்வது தகுதியும் நீதியுமாகும் என்ற சிந்தனையை மேம்படுத்த நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இன்றைய வார்த்தை வழிபாடு இறை மனிதர்களின் தரம் வாய்ந்த வாழ்வு நெறியையும் நன்றியையும் அதன் மேன்மையையும் எடுத்துரைக்கின்றது நல்நோக்கத்தோடு நற்செயல் புரிபவர்கள் பிரதி பலன்களை எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள் கொடுப்பதில் வல்லவர்கள் கடவுளிடமிருந்து வாழ்வை வரமாக பெறுகிறார்கள் என்பதையும் செய்நன்றி மறவாத மனிதருக்கு இறையாசிர் அபரிவிதமாக கிடைக்கின்றது என்பதையும் வலுவாக விரிவாக எடுத்துரைக்கின்றது நன்றி சொல்வது வாழ்வின் தலையாய கடமையாகும் இறைவன் அன்றாடம் நமக்கு வழங்கும் கொடைகளுக்காக நன்றி கூறுவோம் நமது பிறப்பு ஒரு கொடை மீட்பு ஒரு மாபெரும் அரும் கொடை இவை அனைத்திற்கும் நன்றி கூறுவோம் நன்றி உள்ளவர்களாய் வாழும்போது உறவுகள் வளர்கின்றன என்பதை உணர்ந்து நன்றி மனம் கொண்டவர்களாய் இறைவனிடமிருந்து பெற்ற அருளை மற்றவர்களின் நல்வாழ்விற்காக பயன்படுத்தும் இறை மக்களாக வாழ இத்திருப்பழியில் இறையருளை வேண்டுவோம் முதல் வாசகம் அரசர்கள் இரண்டாம் நூலில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஐந்து இறை வசனங்கள் பதினான்கு முதல் பதினேழு வரை முதல் வாசக முன்னுரை சிரியா நாட்டின் படைத்தலைவனான நாமான் தன்னை பீடித்திருந்த தொழு நோயிலிருந்து இறைவாக்கினர் எலிசாவால் குணமானது பற்றியும் குணமான நாமான் இறைவனை முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொண்டது பற்றியும் இன்றைய முதல் வாசகம் எடுத்துரைக்கின்றது கீழ்படிதலும் நன்றியும் நம் வாழ்வின் இரண்டு கண்கள் என்பதை எடுத்துரைக்கும் இவ்வாசகத்திற்கு உள்ளம் திறந்து செவிமடுப்போம் இரண்டாம் வாசகம் புனித பவுல் திமோத்தேயுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்தில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு இறை வசனங்கள் எட்டு முதல் பதிமூன்று வரை இரண்டாம் வாசக முன்னுரை மறைப்பணியில் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்த திமோத்தேயு தன் பணி வாழ்வில் ஏற்படும் இடர்பாடுகளை துன்பத்துயரங்களை கண்டு துவண்டு விடாமல் தொடர்ந்து பணிபுரிய அவருக்கு தூய பவுளடிகள் கூறும் அறிவுரைகள் இன்றைய இரண்டாம் வாசகமாக அருளப்பட்டுள்ளது இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக எதையும் எதிர்கொள்ளும் மனநிலையை வலியுறுத்தும் இவ்வாசகத்தை கவனமுடன் கேட்போம் நம்பிக்கை மன்றாட்டுக்கள் அருளும் தூய்மையும் நிறைந்த தந்தையே இறைவா நற்செய்தி பணிக்காய் தம்மையே முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொண்ட எம் திருத்தந்தை ஆயர்கள் அறுப்பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் உறுதியான விசுவாசத்தையும் எத்தகைய இடர்பாடுகள் வந்தாலும் அவற்றை எதிர்கொள்ளும் மன வலிமையையும் தாரும் காலத்திற்கேற்ப இறையாட்சி பணிகளை புதுப்பித்துக் கொண்டு 
புது உத்வேகத்துடன் பணிபுரியும் ஆற்றலையும் ஆரோக்கியத்தையும் நிறைவாக அவர்களுக்கு தந்தரள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் தலைவர்களுக்கெல்லாம் ஒப்பற்ற தலைவரான எம் இறைவா எங்கள் நாட்டின் அரசியல் தலைவர்கள் அதிகாரிகள் அரசு ஊழியர்கள் அனைவரையும் உம் திருப்பாதம் சமர்ப்பிக்கின்றோம் அவர்கள் உம்மை போல நேர்மையோடும் நடுநிலையோடும் நீதியோடும் மக்கள் நலனையும் நாட்டு வளத்தையும் மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு பணியாற்றிட அவர்களுக்கு நல்ல மனதை தந்தருள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உயிருக்கும் அன்பிற்கும் ஊற்றான இறைவா நலம் பெறுதல் மீட்புக்கு அடையாளம் அல்ல நன்றி கூறவே மீட்பின் அடையாளம் என்பதை நாங்கள் முழுமையாக உணர்ந்து வாழவும் தொழு நோய் நீங்கி நலமடைந்த நாமானை போல சமாரியனை போல நன்றி உள்ளவர்களாய் நன்றி மனம் கொண்டவர்களாய் வாழ அருள் புரிய வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் எங்கள் தாயும் தந்தையுமான இறைவா விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் ஆண்டவரே நாங்கள் வாழ்வதும் இயங்குவதும் இருப்பதும் உம்மால்தான் என்பதை நன்றியோடு நினைவு கூறுகின்றோம் எம் குடும்பங்களில் உள்ள அனைவரும் வார்த்தையால் மட்டுமல்ல செயலாலும் உமது திருவுளத்தை நிறைவேற்றி வாழவும் சிறப்பாக ஏழைகள் மீது அக்கறை கொண்டு அவர்களது நல்வாழ்விற்காக உழைக்கவும் எங்கள் வாழ்வு பிறருக்கு எடுத்துக்காட்டாக அமையவும் அருள் புரிய வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் கிருட்டின பிள்ளை இயற்றிய ரச்சனிய மனோகரம் பஞ்சி நானொரு பாவியை தஞ்சம் உன்னிரு தாளையா அஞ்ச வென்றருள் வாய்ப்பரன் மஞ்சனே மனுவேலனே இயேசுவே இறைவனின் மைந்தனாக மண்ணுலகில் அவதரித்தவரே என்னை விட்டு நீங்காமல் நிறைந்திருப்பவரே உயர்வான பொருளானவரே நான் காற்றால் அலைக்கழிக்கப்படும் பஞ்சு போல எளியவன் மனதில் குற்றம் நிறைந்தவன் உம் திருவடிகளே நான் அடைக்கலமாகின்ற இடம் இவ்வுலக வாழ்வில் துன்பங்களை கண்டு பயம் கொள்ள வேண்டாம் என எனக்கு நீவீரை சொல்லியருள வேண்டும் அகில உலக திரு அவை செய்திகள் வழங்குவது விபிஆர் கோவை கடந்த செப்டம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி பிரான்சிஸ் அசிசியாரின் பொருளாதாரம் என்ற அமைப்பைச் சேர்ந்த பொருளாதார நிபுணர்களை போப் அவர்கள் அசிசி நகரில் சந்தித்தார் அப்போது பொருளாதாரம் ஏழை மக்களை அரவணைத்ததாகவும் அவர்களின் மேம்பாட்டிற்காகவும் செயல்பட வேண்டும் என்று கூறினார் மனிதர்கள் கடவுளின் சாயலில் படைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் பொருளாதாரத்தை தேடுவதற்கு முன் மனித உயிர்களின் மேன்மையையும் அர்த்தத்தையும் உணர்வது மிக முக்கியம் என்று அறிவுறுத்தினார்கள் உக்ரைனில் உள்ள ரஷ்ய படையை வலுப்படுத்தும் விதமாக ரஷ்யாவில் உள்ள இளைஞர்களை இராணுவத்தில் சேர ரஷ்யாவின் அதிபர் விளாடிமிர் பூட்டின் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் ஆனால் ரஷ்யாவில் உள்ள கத்தோலிக்க இளைஞர்கள் ரஷ்யாவிலிருந்து வெளியேறுகிறார்கள் என்று ஒரு கத்தோலிக்க குரு கூறியுள்ளார் ரஷ்யாவில் உள்ள இருபது சதவீத கத்தோலிக்கர்கள் உக்ரைனின் மீது ரஷ்யா நடத்தும் போர் தவறானது தவிர்க்கப்பட வேண்டியது என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளார்கள் பிரேசிலிருந்து செயல்படும் ஷலோம் கம்யூனிட்டி இளைஞர்கள் மத்தியில் நற்செய்தி பணியை மிகச் சிறப்பாக செய்து வருகின்றது அவர்களின் இந்த நற்செய்தி பணிகளை போப் அவர்கள் வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார்கள் அவர்கள் அருட்சாதனங்களின் அடிப்படைகளையும் அவற்றின் சிறப்புகளையும் அதிகமாக இளைஞர்களுக்கு போதிப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றார்கள் நற்கருணை நற்கருணை ஆராதனை ஒப்புரவு அருட்சாதனங்களை அதிகமாக வலியுறுத்துவது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது என்றும் பாப்பரசர் அவர்கள் பாராட்டியுள்ளார்கள் இந்த ஷலோம் அமைப்பு பிரேசிலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு துவக்கப்பட்டது தற்போது 
பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மறைபணியாளர்கள் முப்பத்தி மூன்று நாடுகளில் பணி செய்கின்றார்கள் ஆம்ஸ்டர்டாம் மறை மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் வருட கணக்கின்படி மொத்தம் இருநூத்தி பதினெட்டு பங்குகள் இருந்தன ஆனால் தற்போது நூற்றி அறுபத்தி நான்கு பங்குகளே இயக்கத்தில் உள்ளன மேலும் ஆர்வமுள்ள கத்தோலிக்கர்களின் எண்ணிக்கையை குறைவால் வருகின்ற ஐந்து வருடங்களில் அறுபது சதவீத பங்குகள் அதாவது தற்போதுள்ள நூற்றி அறுபத்தி நான்கு பங்குகளில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பங்குகள் மூடப்படும் என்று அந்த மறை மாவட்ட ஆயர் ஜான் ஹென்ரிக் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள் கொரோனா பெருந்தொற்று இத்தகைய நிலையை அதிவேகப்படுத்தியுள்ளது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்தியாவில் உள்ள உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இரண்டு கிறிஸ்துவ பள்ளி ஆசிரியர்கள் அரசாங்கத்தின் மதமாற்ற தடை சட்டத்திற்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் திருப்பலி வாசகங்கள் பொதுக்காலம் இருபத்தி எட்டாம் வாரம் ஒன்பது பத்து இருபது இருபத்தி ரெண்டு முதல் பதினாறு பத்து இருபது இருபத்தி ரெண்டு முடிய பொதுக்காலம் இருபத்தி எட்டாம் வார திருப்பலி வாசகங்கள் ஒன்பது பத்து இருபது இருபத்தி ரெண்டு பொதுக்காலம் இருபத்தி எட்டாம் வாரம் ஞாயிறு அரசர்கள் இரண்டாம் புத்தகம் அதிகாரம் ஐந்து வசனங்கள் பதினான்கு முதல் பதினேழு வரை திமத்தேயு புத்தகம் இரண்டு அதிகாரம் இரண்டு வசனங்கள் எட்டு முதல் பதிமூன்று வரை லூக்கா எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் பதினேழு வசனங்கள் பதினொன்று முதல் பத்தொன்பது வரை பத்து பத்து இருபது இருபத்தி ரெண்டு திங்கட்கிழமை கலாத்தியர் எழுதிய புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி நான்கு வரை மேலும் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஒன்று வசனங்கள் மற்றும் அதிகாரம் ஐந்து வசனம் ஒன்று லூக்கா எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் பதினொன்று வசனங்கள் இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி இரண்டு வரை பதினொன்று பத்து இருபது இருபத்தி ரெண்டு செவ்வாய்க்கிழமை கலாத்தியர் எழுதிய புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஆறு வரை லூக்கா எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் பதினொன்று வசனங்கள் முப்பத்தி ஏழு முதல் நாற்பத்தி ஒன்று வரை பனிரெண்டு பத்து இருபது இருபத்தி ரெண்டு புதன்கிழமை கலாத்தியர் எழுதிய புத்தகம் அதிகாரம் ஐந்து வசனங்கள் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஐந்து வரை லூக்கா எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் பதினொன்று வசனங்கள் நாற்பத்தி இரண்டு முதல் நாற்பத்தி ஆறு வரை பதிமூன்று பத்து இருபது இருபத்தி ரெண்டு வியாழக்கிழமை எபேசியர் எழுதிய புத்தகம் அதிகாரம் ஒன்று வசனங்கள் ஒன்று முதல் பத்து வரை லூக்கா எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் பதினொன்று வசனங்கள் நாற்பத்தி ஏழு முதல் ஐம்பத்தி நான்கு வரை பதினான்கு பத்து இருபது இருபத்தி ரெண்டு வெள்ளிக்கிழமை எபேசியர் எழுதிய புத்தகம் அதிகாரம் ஒன்று வசனங்கள் பதினொன்று முதல் பதினான்கு வரை லூக்கா எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் பன்னிரண்டு வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஏழு வரை பதினைந்து பத்து இருபது இருபத்தி ரெண்டு சனிக்கிழமை இயேசுவின் புனித திரைசால் நினைவு நாள் எபேசியர் எழுதிய புத்தகம் அதிகாரம் ஒன்று வசனங்கள் பதினைந்து முதல் இருபத்தி மூன்று வரை லூக்கா எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் பன்னிரண்டு வசனங்கள் எட்டு முதல் பன்னிரண்டு வரை பதினாறு பத்து இருபது இருபத்தி ரெண்டு பொதுக்காலம் இருபத்தி ஒன்பதாம் ஞாயிறு புத்தகம் விடுதலை பயணம் அதிகாரம் பதினேழு வசனங்கள் எட்டு முதல் பதிமூன்று வரை புத்தகம் இரண்டு திமேத்தையு அதிகாரம் மூன்று வசனம் பதினான்கு மற்றும் அதிகாரம் நான்கு வசனம் இரண்டு லோக்கா எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் பதினெட்டு வசனங்கள் ஒன்று முதல் எட்டு வரை குரல் பதினான்கு ஏரின் உழா அர் உழவர் புயல் என்னும் வாரி வளங்குன்றி கால் குரல் விளக்கம் மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றிவிட்டால் உழவரும் ஏற்கொண்டு உளமாட்டார் சிந்தனை புயல் காற்று இயற்கைக்கு இடையூறு செய்யும் பெருங்காற்று என்று சொல்வோம் 
ஆனால் காற்றோடு இணைந்த மழை புயலாகும் இடி மழை காற்று பெருங்காற்று இப்படி பல்வேறு அர்த்தங்களை கொண்ட இந்த காற்று பெருமழை என்று அர்த்தமாகும் பெருமழையால் நிலம் செழிக்கும் வாரி பெருக்கி அதாவது உனது வளத்தை பெருக்க வேண்டும் என்று ஐநூற்று பனிரெண்டாவது குரலில் வள்ளுவரை கூறியுள்ளார் நல்ல வருவாய் கிடைக்கும் தொழிலையே மக்கள் விரும்புவர் வருவாய் குன்றி போனது என்றால் ஏர் உழவர்கள் ஏர் உழ மாட்டார்கள் மழைநீர் இல்லாமல் இருக்குமென்றால் இந்த உழவர்கள் வேலையின்றி சொங்கி இருப்பார்கள் இந்த உழவர்களுக்கு வேலை கொடுப்பதும் வருமானம் கொடுப்பதும் வளத்தை கொடுப்பதும் இந்த புயலும் பெருமழையும் தான் எனவே உழவர்களுக்கு உதவுவதோடு அல்லாமல் மனிதர்களுக்கு வேலை கொடுப்பதும் இந்த மழைதான் என்று வள்ளுவர் அருமையாக கூறியுள்ளார் வாரி வளம் பற்றி என்றால் வருமானம் இன்றி போதல் மழையின்றி போனால் வருமானமும் வளமும் குன்றி போகும் சாங் என்கிற ஒரு நாட்டில் ஒரு மனிதர் தன் நிலத்தை உழுது கொண்டிருந்த போது அவர் வயலில் நடுவில் இருந்த காய்ந்த மரம் ஒன்றில் வேகமாக ஓடி வந்த முயல் ஒன்று மோதி கழுத்து திருகி இறந்து விழுந்தது உடனே அவன் கலப்பையை தூக்கி எரிந்துவிட்டு மறுபடியும் அதுபோல் ஏதாவது முயல் வந்து மோதி இறந்து போகும் என எதிர்பார்த்து காத்திருந்து பட்டினியால் இறந்து போனான் சோம்பேறி தனத்தால் உழவை மறந்தவன் பசியினால் சாவான் என்பதற்கு மேற்கூறிய நிகழ்வு பொருந்துகிறது இன்று வெள்ளை காலர் வேலை அதாவது வியர்வை சிந்தாத வேலை செய்ய மக்கள் விரும்புவதால் ஏற்கலப்பையையும் விவசாய நிலங்களையும் கைவிட்டனர் கைவிட்டவர்கள் பலர் விவசாயத்தில் நிலையான வருவாய் கிடைக்காது வானம் பார்த்தே வருமானம் கிடைக்கும் வானம் பொய்த்தால் அனைவருக்கும் நஷ்டமாகும் என்று விவசாயத்தை மக்கள் கைவிட்டு விட்டனர் எனலாம் உழவை மறந்தால் உயிர் வாழ்வது எப்படி அடிப்படை தேவைகளில் முதலாவதான உணவு இன்றி வாழ்வது சாத்தியமாகுமா மரத்தை வச்சவன் தண்ணி ஊற்றுவான் என்ற திரையிசை நமக்கு நம்பிக்கை தருகிறது தக்க காலத்தில் ஆண்டவர் மழையை பொழிய செய்வார் என்ற நம்பிக்கையை தருகிறது ஏற்ற காலத்தில் மழையை நான் பெய்ய செய்வேன் வயல் தன் பலன்களை தரும் நிலத்தின் மரங்கள் தங்கள் கனிகளை தரும் லேவியர் இருபத்தி ஆறில் நான்கு நம்பிக்கையே வாழ்வை செழிக்க செய்கிறது